Ja, Infineon ist ein weltweit führender Halbleiterkonzern und wir produzieren Halbleiterlösungen, die überall verbaut sind. Man findet sie im Auto, man findet sie zum Beispiel in Kühlschränken, man findet sie auch in Smartphones. Wir sind in der Lage, Dünnwefer bis zu einer Dicke von 40 Mikrometer zu fertigen. Es also sind 0,04 mm, ist dünner als ein Blatt Papier. Die Produktionsumgebung hier am Standort schaut so aus, dass wir 23.000 Quadratmeter Reinraum haben, die bis zu einer Reinraumklasse 1 betrieben werden. Das heißt, wir finden dann in 28 Liter Luft einen Partikel und parallel sind wir in der Lage, 1.800 verschiedene Basistypen in diesen Reinräumen zu fertigen. Wir befinden uns gerade im sogenannten Showroom. Von hier aus kann man in den Reinraum blicken, wo wir zum einen an unsere Bestückungsroboter von KUKA sehen und zum anderen auch andere Automatisierungskomponenten, wie zum Beispiel das overhead hoist transportsystem kurz gesagt das OHD. Bis ein Wefer fertig prozessiert ist, muss er circa bei die 1000 Schritte durchlaufen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo er dort durchläuft. Das ist zum Beispiel die Abscheidung, Implantation, Ätzung oder auch zum Beispiel ein Messvorgang, um jetzt ein paar mal zu nennen. Der Prozess startet damit, dass unser OHD den Behälter anliefert und anschließend unser Roboter die Kassette mit den Wefern entlädt und in die Anlage transportiert. Nach erfolgreichem Prozess wird diese Kassette mit den Wefern von Roboter wieder entladen und in den Behälter zurückgebracht und vom OHD abgeholt und für den Transport in den nächsten Bereich dann freigegeben. Wir setzen 17 LBR IVA bei uns ein, zum einen wegen der Cleanroom-Variante und zum anderen wegen dem äh, sensiblen Umgang mit ähm, unserem Transportgut. Im Jahr 2010 waren wir auf der Automatika. Wir haben dort mit der Firma KUKA Kontakt aufgenommen und uns gemeinsam überlegt, wie wir mit dem Leichtbauroboter und unseren Ideen ein Beladesystem für unsere Produktion entwickeln können. Wir nutzen den LBR IVA wegen der siebten Achse. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Bewegungen zu realisieren, die sonst nicht möglich wären. Wir nutzen die Sensitivität vom Roboter, um den Produktschutz bestmöglich zu gewährleisten. Und des Weiteren ist es mit dem LBR IVA möglich, dass sich Mensch und Roboter im gleichen Bereich ohne Schutzzäune befinden. Was man aktuell in meinem Hintergrund sieht, ist quasi eine Blaupause von einem Industrie 4.0 Bereich. Wir produzieren 200 mm Wefer im gleichen Umfeld wie 300 mm Wefer und wir versuchen die Systeme so flexibel wie möglich einzusetzen und gleichzeitig jeden Prozessschritt mitzutracken, damit die Nachverfolgbarkeit gegeben ist. Wir in Villa wollen noch ein paar Schritte weitergehen. Wir wollen zur Vollautomatisierung dazu noch Internet of Things, Digitalisierung, Advanced Data Analytics und so weiter integrieren, um die vollautomatisierte Fertigung weitgehend möglichst intelligent zu machen und damit auch Qualität, Liefertreue äh, entsprechend zu gewährleisten. Musik